doların 15 TL'ye çıkacağını da siz söylemiştiniz. E, haliyle şu tarz eleştiriler de geliyor veya sorular da geliyor. Onu size iletmem gerekiyor. İşte böyle böyle dediniz ama dövizde altında sert düşüş var. Bu nereye gidiyor diye, ne oluyor diye merak ediyor seyircilerimiz. Çok doğru. E, hafızasız bir toplumda, mantık ve felsefe okumayan bir toplumda doğal olarak ekonomi de konuşunca e, anlaşılmaz. E, i̇nsanlar e, kafalarını son söylediğin kelimeye gömüyorlar. En az sizin programınızda bunu en az 10 defa tekrar ettim. O programda demiştik ki ve yine diyorum ki ekonomistler hayat dışarıda değişiyor. Devingen bir hayat var. Dinamik bir Hı-hı. hayat var. Bakın sabah kalkınca yarın sabah Erdoğan'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Amerika'daki Biden yönetimiyle kapışmanın nereye doğru gittiğini henüz bilmiyoruz. Evet. Her gün yeni ipuçları geliyor. Biden'ın son konuşmasına bakarsanız e, Halk Bank davasına yeni dosyalarda girdiğini ve Erdoğan'la basın özgürlüğü, demokrasi, insan hakları konusunda anlaşmayacağını ve Erdoğan'a bunun hesabının sorulacağını hissediyorsunuz. Avrupa'da bir gündem var, muhalefette bir gündem var. Dolayısıyla bir ekonomist bir takım varsayımlarda bulunarak konuşur. Örneğin ben dedim ki bakın e, Erdoğan Merkez Bankası'na baskı yaparak çoktan artması gereken faizleri artırmıyor. 8.20 bandında tutuyor. Sürekli para basma makinesini devreye sokmuş para bastırıp sürekli konut, araba, e, borsayı çıldırttırıyor. Bunların tümü Türkiye'nin borçlarını üst üste yığıyor, katlıyor. Ne kadar direnirse dirensin. Sonunda Türkiye'ye korkunç bir zarar verecek ve bugün direndiğinden noktadan duramayacaklar ve faizler patlayıp gidecek dedim. Ama buna buraya bırakmayın dedim. Bir an önce Türkiye'nin gerçekleri mecburen faizleri artırmayı kötü yönetim şiminizin sonucudur. Faizleri artırmak zorundasınız dedim. Ve oradan dedim ki bunun üzerine. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu faizleri artırmama politikasına devam ederse yani 8-20 bandında ben bu faizi tutacağım habire döviz rezervi satarak buna engel olacağım derse 2023 tarihinde bir Amerikan doları 15 TL olur dedim. Şimdi geri döndük Turan Bey. <gülüyor> Faizi 8.20'den 17'ye çıkardılar. İşte bu ay enflasyonun yine azmış bir şekilde artmaya devam ettiği Ocak ayında ortaya çıktı. Kaç programımızdır söylüyoruz. Faizler artıyor, artacak. %10'ken %25'e gidecek ve dolar döviz bu ortamda geçici olarak düşecek dedim. Ve bunu evet. derken düşmemişti. E, soru şudur. Bize böyle dediniz, biz döviz aldık diyenlere şunları söylememiz gerekir. Ben sana 2 lira olduğundan beri döviz al diyorum. Aldın mı? Çünkü o zaman bana inanmamıştın ve almamıştın. Ha demek ki sen alırken de kafana yatmazsa almıyorsun, satarken de kafana yatmazsa satmıyorsun. O zaman dürüst ol, sen Zaten yapacaklarını uzmanlardan duyarsan gidip yapıyorsun. Ama sorunun ne? Alırken de çok geç kalıyorsun, satarken de çok geç kalıyorsun. O yüzden ben danışmanlık yapıyorum. O yüzden bana danışman danışanlara arka plandan geldikleri zaman ne zaman hangi pörtfeyi yapacaklarını onlara söylüyorum zaten. Dolayısıyla faiz arttı. Artmaya da devam edecek. Ve düşecek diyeli en az iki ay oldu. Niye satmamış bu arkadaşlar? Niye çıkmamışlar o zaman? İkideyken al derken niye yediye kadar beklemişler o zaman? Demek ki halkımız kendi danışmanlığını yapamıyor. Terzi kendi seküğünü dikemiyor. Berber kendi saçını kesemiyor. Gitsinler ve danışmanlık alsınlar. Öyle üç kuruşa beş köfte yok. Bu programda biz danışmanlık yapmıyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Ben bu programda ekonomi analizi yapıyorum. Ve Turan Bey 
iki hatırlayın e, geçen ay toplandı Merkez Bankası dövizi artıracağız ama bu ay değil dedi. <gülüyor> Şimdi daha yeni Naci Abal Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Yılın büyük bir kısmı yüksek faiz politikasına devam edeceğiz dedi. Ve zaten piyasa faizleri dediğim yere çıktı yüzde yirmi beş. Ve o krediyi bulursanız şanslısınız şu an artık. Ve dolayısıyla faiz oranları şu an yüzde yirmi de kalmayacak. Bir dahaki para e, piy- e, kurulu e, para politikası kurusu toplandığında faizler artmaya devam edecek. Hal böyle olunca Turan Bey dünyada 18 trilyon başı bozuk paranın olduğu yerde ortalama sıfır faiz önerilen bir dünyada sizin reel faiziniz dövize verdiğiniz reel faiziniz yüzde dört. Buraya gelmezler mi? Gelirler. Bu vesileyle size bir şey söyleyeyim. Küresel kapitalizmin önüne Recep Tayyip Erdoğan yatmıştır. Ama küresel kapitalizm Türkiye'nin faşizmini büyütmektedir. Küresel kapitalizmin bin bir yüzünden biri de budur. Bunu da o, yazalım. Eğer Türkiye'nin demokratik dostları Türkiye'yi bir Orta Doğulu diktatöre teslim etmek istemiyorlarsa bir günde Türkiye'nin uluslararası piyasalardan borçlanmasının önüne geçecek tedbirleri alır. Recep Tayyip Erdoğan faşizmini desteklemekten vazgeçirirler o parayı. Londra piyasalarında, Avrupa piyasalarında, Amerika piyasalarında buradan halkın yanında yer alan bir bilim adamı olarak e, demokrasiyi, insan haklarını Türkiye'de önemseyen Amerikalı Avrupalılara çağrıda bulunuyorum. Lütfen aç gözlü sermayenizi durdurun. Recep Tayyip Erdoğan faşizmini finanse etmeyi kessinler. Bin bir suratlı davranmayın ve Recep Tayyip Erdoğan sadece sizin değil Saat bizim halkımızın da başına bela olacak şekilde ülkeyi ateşe atıyor. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Fakat bir şey daha söyleyeyim Turan Bey. Bu sorunuz önemli olduğu için. Herkes diyor ki tamam hocam çok faizler arttı. Başka yerde Hı-hı. alternatifi yok. Biraz düşüyor. Ne kadar devam eder? Bakın evet. sizde de o grafiğim var Turan Bey. E, şimdi paylaşıyoruz onu. Bakın insan bu biraz da kalsın ekranda. Hemen isterseniz uzaklaştırmayalım ben konuşurken. Bakın şu an gösterdiğim bu kırmızı çizgili grafik Türkiye'nin 1994 yılından 2020 yılına kadar gelen e, satın alma gücü paritesine dayalı reel efektif döviz kuru grafiğini veriyor. Yani Türk parası hı hı. halkın anlayacağı dille söyleyeyim. Hı hı. Türk parasının değerlenmesiyle Türk parasının değer kaybettiği ortalamayı. Bakın 1990 yılında şu grafikle en sol taraftaki e, yuvarlak 1994 yılı. Bu grafik dibe indiği zaman Türk lirasının değeri çok düşüyor demektir. Şöyle düşünsünler. Eğer Türk parasının normal değeri 100 ise bakın şuradaki aşağı yukarı şu yukarıdaki siyah çizgiye bakalım. Bu çizgiye 100 desek bakın 1994'te Türkiye'nin e, parasının değeri 100'den aşağı yukarı 50'ler seviyesine düşmüş. Bakın daha sonra 2001 yılına gelmişiz. ikinci halkamıza bakın. Bakın Türk lirası çok değerli bir aşamadan adeta çakılmış ve yine 70'ler bandına kadar 100 birimden düşmüş. Ve dalgalı dalgalı ama 2010 yılına kadar Türk parası aşırı dalgalı ama genel yönü değerlenme yönündeydi gördüğümüz gibi. Şimdi burada kırmızı okla son 10 yılı gösteren dönem başladı Turan Bey. Bakın gördüğümüz gibi 2010 yılından sonra Türk parası düzenli ve sistematik olarak sürekli aşağı doğru düşmektedir. Yani değer kaybetmektedir. Fakat burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Her zaman değer kaybetme yönünde ama zaman zaman değer kazanıyor. Orada birkaç ay kalıyor. Bazen bir sene kadar değerleniyor. Sonra tekrar dip yapıyor. İşte bakın 2018 yılında o dip noktalardan birine daha gelmiş. Hal, düşerken zaten düşme trendindeyken Türk parasının değeri 2018 yılındaki çok kötü yönetimden dolayı yüksek enflasyona karşı faizleri inatla baskıladıkları ortamı hatırlayalım. Sonra direnemeyerek enflasyon %25'e çıkınca o zaman Merkez Bankası'nın faizleri hızla aynı günümüzde olduğu gibi %25'lere kadar çıkartılmıştı. 
Ve bakın oradan Türk lirası bir miktar dönüş yakalamıştı. Ne kadar? Hepi topu 2019 yılının ortasına kadar. Ve 2019 yılının ortasından beri işte burada bakın son halkamıza 2020 yılına gidiyoruz. Sürekli Türk parası değer kaybetmeye devam etti. Şu an 2018 yılı tekrar ediliyor. Enflasyon çok yüksektir diye onu kontrol altına almak için çok yüksek bir faiz politikası takip ediliyor. Fakat bu Türkiye'de hiçbir şeyi çözmüyor. Bakın şöyle diyeyim Turan Bey. Bu geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye borçlanmaya gitti. Ne? Ve al borçlandığı miktarı e, diyelim ki 100 bir, 110 100 birimlik borcu için 110 birimlik, 114 birimlik, 115 birimlik borç bulmak zorunda kaldı. Ve dünyanın en pahalı faiziyle yani şu an Türkiye herhangi bir sorununu çözmüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye erken seçimi kazanmak adına yaptırdığı son intihar saldırısı oluyor. Türkiye 100 birimlik aldığı önceden borcunu ödeyemediği için korkunç bir temerrüt faizi ödeyerek gel bana bir 100 birimlik daha borç ver veriyor dünyaya. O gelen borçlar Türkiye'de herhangi bir şey geri Türkiye'ye girmiyor bile Turan Bey. Bunlar Türkiye'ye girmeden direkt borcunun alacağı olarak zaten karşı tarafa veriliyor. Şu an Türkiye rezervlerini yine e, borç almak suretiyle fahiş borçla biriktirmeye çalışıyor. 5 senede biriktiremez o kaybettiklerini. Halka beklediği şeyi söyleyeyim. Bir seneyi bulmaz. Recep Tayyip Erdoğan bir sene direnemez. Bu döviz aynen kaldığı yere geri dönecek. İlk soluğu 10 TL ve üzerinde alacak. Ama eğer insanımız yatırım yapmaktan anladığı şey 3 aysa bekleme sabrı bir aysa akşam döviz yüzde üç düştü diye panik haline kapılacaksa sen yatırımcı değilsin oralarda olma kardeşim diyorum ben onlara yatırımcılık bir zaman aralığı gerektirir ve şu an deklere ediyor evet. Türkiye'de eğer Amerika ile ve Avrupa ile büyük bir siyasi kapışma olmaz ise bu faizlerle Recep Tayyip Erdoğan bir altı ayı kurtardı altı aylık bir döviz girişi olur ama bir seneye kalmadan bu ekonomik patlayacak ve bu deviz kuru yeniden ait olduğu yere çıkacak. Ha altı ay için satayım mı? Edeyim mi? Ben nasıl portföy oluşturayım? Onlara bu programda ve burada girmiyoruz. Açık açık da söylüyorum. Biz de işimiz danışmanlıktır. Oraya gelenlere söylüyor ve detaylarını verebiliyoruz ancak.